sel elektrolisis. Sebelum kita bincang sel elektrolisis, mari kita lihat jenis sel kimia. Eh. Terdapat dua jenis sel kimia yang ada, iaitu sel elektrolisis dan sel voltan. Eh. Sel elektrolisis ialah sel kimia yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Iaitu kita bekarkan tenaga elektrik kepada satu bahan kimia, lepas tu tindak balas kimia berlaku. Ya, iaitu elektrik yang menyebabkan tindak balas berlaku. Jadi perubahan tenaga dia adalah daripada tenaga elektrik kepada uh, tenaga kimia. Eh. Bagi sel voltan pula, dia adalah sel kimia di mana tenaga dia berubah daripada tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Eh. Iaitu kita menggunakan bahan kimia untuk menghasilkan uh, elektrik. Eh. Uh, ini adalah sel yang biasa kita gunakan seperti uh, bateri, iaitu sel kering, uh, uh, sel alkali, uh, accumulators dalam uh, kereta. Eh. Okay. Uh, ini adalah sel voltan. Eh. Dalam video ini kita akan bincang sel elektrolisis saja. Kita akan bincang sel voltan dalam video-video selepas ini. Eh. Sel elektrolisis ialah sejenis sel kimia yang terdiri daripada dua elektrod disambung kepada... Uh, bateri dicelup ke dalam elektrolit untuk menghasilkan tindak balas kimia. Jadi ini adalah satu uh, contoh sel elektrolisis. Ya. Bagi satu sel elektrolisis, pertama kita mesti ada satu bekalan elektrik. Eh. Okay. Bekalan elektrik. Lepas tu elektrik ini akan disambung kepada dua elektrod. Ya. Uh, yang sambung kepada terminal positif sel itu atau uh, terminal positif bateri ya, itu adalah elektrod positif. Eh. Elektrod yang sambung kepada terminal negatif bateri itu adalah uh, elektrod negatif lah. Okay. Uh, bagi sel elektrolisis, uh, elektrod positif itu dinamakan sebagai anod dan elektrod negatif itu dinamakan sebagai katod lah. Okay. Dan uh, kedua-dua elektrod itu dimasukkan ke dalam elektrolit. Jadi ini adalah satu sel elektrolisis yang lengkap lah. Okay. Kalau uh, dia disambung dengan betul maka Uh, tindak balas kimia boleh berlaku eh? okay. yang didorong oleh uh, bekalan elektrik daripada bateri ini. Yeah. Uh, ini adalah satu uh, pengenalan eh, kepada sel elektrolisis eh? uh, iaitu apa yang ada dalam sel elektrolisis. Eh? Okay. Elektrod, elektrod, uh, sel elektrolisis. Eh? Elektrod ialah rod-rod grafit atau kepingan-kepingan logam yang dicelupkan ke dalam suatu elektrolit. Okay. Jadi elektrod ini sambung kepada bekalan elektrik eh. Lepas tu kita masukkan atau celupkan ke dalam elektrolit. Arus elektrik masuk ke dalam elektrolit dan keluar darinya melalui elektrod. Jadi ini adalah tempat eh, di mana uh, arus elektrik tu masuk dan keluar eh. okay. uh, ke dalam lita daripada elektrolit itu. Terdapat dua jenis elektrod iaitu anod dan kathod. Anod ialah elektrod positif. Eh. Ia disambung pada terminal positif dan ketod ialah elektrod negatif. Ia disambung pada terminal negatif. Semasa elektrolisis, apa itu elektrolisis? Elektrolisis ialah proses penguraian elektrolit kepada unsur jujuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Ini bermakna kalau kita bekalkan elektrik kepada elektrolit itu, elektrolit itu dia akan terurai. Ya, dia akan terurai dan bahan-bahan di dalamnya akan ditukarkan kepada unsur jujuknya. Elektrolisis berlaku apabila arus elektrik mengalir melalui suatu elektrolit. Uh, suatu elektrolit mempunyai ion-ion yang bebas bergerak. Ini kita sudah bincang dalam video sebelum ini kan. Ya. Semua elektrolit mempunyai ion-ion yang bebas bergerak. Dan semasa elektrolisis, iaitu apabila elektrik dibekalkan ke dalam elektrolit itu, Ion negatif akan tertarik dan bergerak ke arah elektrod positif. Iaitu anode eh, yang bercas positif. Eh. Jadi, ion-ion negatif ini akan ditarik ke uh, anode eh, yang bercas positif. Ini adalah apa yang berlaku uh, semasa elektrolisis. Eh. Ion positif pula akan tertarik dan bergerak ke arah elektrod kathod yang bercas uh, negatif. Yeah. Ion positif bergerak ke elektrod negatif. Ion negatif bergerak ke elektrod positif. Sebab charge yang bertentangan tu akan menarik antara satu sama lain. Eh. Di anode, ion-ion negatif dinyacaskan dengan menderma elektron. Ini adalah apa yang berlaku. Eh. Okay. Uh, ion-ion negatif ini dia akan tertarik ke anode. Eh. Apabila dia sampai di anode, 
ion negatif ini dia mempunyai elektron yang berlebihan. Eh. Dia akan mendemerkan elektron yang berlebihan itu kepada anode. Eh. Dan elektron itu, apabila dia masuk ke dalam anode, eh, dia akan bergerak melalui lita luar ini, iaitu wire ini, pergi ke katod. Okay. Ion negatif menderma elektron kepada anode. Lepas itu, elektron itu akan bergerak ya, ke katod. Eh. Di katod, di sini mempunyai banyak ion-ion positif. Eh. So, ion-ion positif ini dia akan menerima elektron daripada elektron eh, dan dinyacaskan. Ya, okay. Dan uh, proses ini akan menyebabkan uh, elektrolit itu diurai. Eh. Okay. Ini adalah apa yang berlaku lah, eh. okay. semasa elektrolisis. Perubahan tenaga semasa elektrolisis. Dalam proses elektrolisis, tenaga elektrik dialirkan ke dalam elektrolit bagi menghasilkan tindak balas kimia. Okay, iaitu tenaga elektrik dipekarkan memaksa tindak balas kimia berlaku. Eh. Oleh itu, semasa elektrolisis, tenaga elektrik bertukar kepada tenaga kimia. Eh, iaitu dia ada satu proses eh, di mana tenaga elektrik uh, berubah kepada tenaga kimia. Ini adalah perubahan kimia semasa elektrolisis. Dan ini penting. Eh. Ini selalu ditanya dalam peperiksaan. Eh. 